центре Дублина. Вот такая кафешка. Можно на улице посидеть. Тут. На, да, это я там. Уставшая, замучена, конечно, мы. Я еще все в понедельнике, хотя сегодня уже 2 часа вторника. Вот наша тепленькая компашка. Вейв. Засвечено сейчас вечер, солнышко прямо в окно. И там виден океан. Мы так что были на океане, это бесподобно. Вот у нас два номера. Это первый с private bathroom у нас. И вот второй. Вот ванна, туалет, нормально все еще. Комната как бы для мальчиков и для нас. Две комнаты, слушайте, и все это за 234 доллара с завтраком. Вот такой вид шикарный. Уже океан. Просто прелесть. Ну, а здесь второе кошка На горы, на материк мы там проехали. Ну, в общем, вот так. Сегодня мы вечер тут, и завтра, конечно, уезжаем обратно в Дублин. Много где путешествовали мы, много чего видели. Слушайте, ну такое вижу впервые. Холодная, горячая. И вот скажите, как мы руки? И вот как мы мыли? Туда, 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 сюда. Но это какой-то капец. Вот честно, зачем так делать? Ты ее не смешиваешь, и ты либо в кипятке, либо в ледяной воде. Вот это дорога узкая. Как по нашим канадским меркам для одной машины. Вот смотрите, как сейчас помещается машина там. Одна, вторая. Они будут проезжать, будет видно. И вот здесь они летают со скоростью 80 км в час. Там будет видно, я снимала, где еще по сторонам это кусты. Хотя бы кустов нет. 
столбы, вот видите, близко стоят к дороге вообще зеркала. Вот я все время боялась, что отобьется зеркало. В общем, это какой-то капец. Я не знаю, как они тут При Притом территория огромная, столько места. Почему? Непонятно. Вот идет Макс. Вот здесь дорога. Смотрите, здесь вообще на одного. А они здесь вдвоем. Здесь нет разметки. Ничего нет. Слушайте, они мало того, что вдвоем разъезжаются, так еще и летают, как сумасшедшие. Мы только что ходили, прям убегали, упрыгивали выпрыгивали с дороги. Тут для пешеходов нет, а предполагается, что пешеходы ходят. И мы видели, то есть это не мы одни дураки тут ходим. Вот такие нравы, такие странности здесь. Вот машина поехала, видите? Как? И там все растения, вот реально как в Майами. Или как в Британской Колумбии, возле там Ванкувере. Или на острове. То есть вот это поражает. Вот это Ирландия и такие тропические, субтропические растения. Доказательства. Вот посмотрите, какие непонятные. Ну, это не камыши, это сто процентов. И у людей пальмы. Вон пальмы. Вон пальмы растут. И не такая чахлая пальмочка. Вот видите, там тоже. А очень много такие реально классные большие пальмы. И цветы, какие-то колючки, еще что-то. Столько всего интересного. Ну, меня, если честно, Ирландия поразила этим. Вот посмотрите, как эти камыши, или что это такое. Но ну, это не камыши, цветут. Офигеть. Вот такие прям прикольные штуки. Коровок. А вот коровки мы идем по дорожке. Все той же узкой. И вот коровки, смотрите, какие красивые, разноцветные. А мы встречали, вот так едем, едем по дорожке. И чисто белые коровки, такие молочного цвета, чисто черные. Честно скажу, гостиница мне понравилась. И атмосфера, и отношения. И так все аккуратненько сделано. И спалось, боже, как классно спалось. Свежий воздух. Сейчас выходим. Мы открыли окно. Такой ветер, океан шумит, волны. Свежо. Одеялка теплая. Подушечка мягкая. Постельное белье очень классное. Натуральное, свежее, все и вообще идеальное. Я очень всегда отношусь так пики ко всем таким мелочам. И чтобы хорошо выспаться, действительно должно быть все идеально. Там такой сад ухоженный, красивый, посмотрите. Так вот тоже все аккуратненько. В общем, всем рекомендую, серьезно. Обалдеть, если вы сюда доберетесь. Это Spanish Point, это там, где Cliff of Moher. Все знают, ну, не все, но многие знают это место обалденное. Это одно из таких значимых, красивых мест, куда стоит приехать посмотреть. Это то самое молоко под коровок, которое они содержат, которые кушают чистейшую травку на чистейшем воздухе. Реально вкусное молоко.
людей очень много. Итак, когда вы подъезжаете, навигатор приводит на автобусную стоянку. А там нужно немножечко еще 200 метров проехаться, и справа будет стоянка для машин. 12 евро стоит взрослый билет, 10 students и дети до 12 лет, по-моему, бесплатно. Вот. Или, или совсем дешево, не помню. Заезжаете, очень много магазинчиков здесь. Ну, как относительно что-то купить, столики есть, покушать, ресторан. Да и, конечно, здесь ходить, не переходить. Не знаю, сколько мы проведем здесь времени. Потому что у нас сегодня по плану еще Крашел в Касл. Ну и потом дорога до Дублина. Живописные скалы Мохер, Клифф оф Мохер, несомненно, главная туристическая достопримечательность Ирландии. Возвышаются они над диким Атлантическим побережьем Уэст Клэр. Возвышаясь на 214 метров над бушующим океаном в самой высокой точке, скалы тянутся на 8 километров вдоль береговой линии Клэр, по которой вы можете гулять. А с них открываются потрясающие виды. На севере и западе находится остров Iron Island, Galway Bay, Twelve Bean Mountain и горный хребет Mam Turk. А южнее находится красивая, впечатляющая петля Head, Loop Head, за которой в тумане скрываются Curry Coast. На вершине легендарных утесов Мохер возвышается башня О'Брайен. Это еще одна из самых фотографируемых достопримечательностей. Она была построена еще в позапрошлом столетии для туристов, которые облюбовали ее еще тогда. Но еще более завораживающим, чем панорамные виды со скал Мохер, являются виды на бушующий Атлантический океан далеко внизу. Огромные волны раз за разом обрушиваются на скалы, раздирая скалы и издавая холорактерные гулки звуки, поднимая высоко воздух соленые брызги. А на следующий день вы проснетесь, и море уже ровное, спокойное и голубое. И единственная ряб на воде – это ряб, вызванная туристическими лодками, скользящими близко к скале. Скалы Мохер поистине необыкновенны. Это пиршество пейзажев, звуков и дикой природы. И все это чудесным образом сплелось вместе, чтобы создать одно из величайших природных чудес света. Замечательное зрелище, которое вам запомнится навсегда. Вы, кстати, в июле 2009 года утесы Мохер были назначены среди 28 кандидатов 7 новых чудес природы. И они показаны во многих кинофильмах, включая фильм «Гарри Поттер и принц Полукровка» и «Далеко-далеко». А также на обложке альбома «No Line of the Horizon» группы U2 показан вид на Атлантический океан именно с этих утесов. По устным легендам к югу от утесов расположена волшебная страна Тирнанок. Обязательно приезжайте сюда и полюбуйтесь этим необыкновенным зрелищем. В Ирландии еще много чего стоит увидеть это вкусные вкусные реально вкусные молоко хлеб выпечка бекон ну и вообще все что вы любите а также паб чего стоит только пабы посетить 
обязательно приезжайте, полюбуйтесь видами, насладитесь этой удивительной страной с ароматом вереска. Положенное на впечатляющем обнажении известняка в Золотой долине, скала Кашел, Роков Кашел, культовая по своему историческому значению и обладает самым впечатляющим скоплением средневековых зданий в Ирландии. Среди памятников, которые можно найти, есть круглая башня, высокий крест, романская часовня, готический собор, аббатство, хоральный дом викариев и таурский дом 15 века. Первоначально резиденция королей Мюнстера, и согласно легенде, сюда приехал сам Святой Патрик, чтобы обратить короля Энгуса в христианство. Брайан Борл был коронован верховным королем Кэшела в 978 году и сделал его своей столицей. А в 1101 году это место было передано церкви, и Кашел быстро приобрел известность как один из самых значительных центров церковной власти в стране. Сохранившиеся постройки примечательны. Часовня Кормака, например, содержит единственные сохранившиеся романские фрески в Ирландии. Скала Кашел – одна из самых впечатляющих и заслуженно самых посещаемых туристических достопримечательностей в Ирландию. И вам стоит сюда приехать лично.
чистилище святого Патрика. Эта пещера на острове Стейшн посреди озера Лох Дерк в графстве Донингл. По легенде, предоставляющая собой вход в другой мир, который показал Патрику сам Христос. Вход в пещеру был закрыт 25 октября 1632 года, а рядом была построена часовня, чтобы паломники посещали эти места, чтобы провести здесь всеножную, а не для испытания мук чистилища, как в средние века. Thank you.